yes good evening <coughs> வாய்ஸ் கிளியர் இல்லையா என்ன பேசவே இல்லை சும்மா தான் உட்காந்துருந்தேன் இப்பதான் பேசுறேன் கேக்குதுயா கேக்குதுங்களா கேக்குதுங்களா எஸ் ஓகே ஓகே இந்த கிளாரிட்டி இல்லாம இருக்குதுங்களா ஓகே கிளியரா தான் இருக்கு ஓகே ஹாய் சார் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல யூனிட் நைன் பார்த்த வரைக்கும் ஹச்டி மட்டும்தான் வருது சார் மேத்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் மற்ற கொஸ்டின்ஸ் மத்த கொஸ்டின்ஸும் யூனிட் நைன் ஆண்டு தெரிய மாட்டேங்குது சார் கொஸ்டின்ஸ் இல்ல இல்ல அப்படி எல்லாம் சொல்ல முடியாது சார் ஏன்னா எதுல இருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்ல முடியும் ஏன்னா எந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லயுமே எந்த சப்ஜெக்ட்லுமே எதுல இருந்து எது வரை கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால நான் அதுக்கு தான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் ஃபர்ஸ்ட் சிலபஸ் வச்சு பாத்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சு பாருங்க அப்படின்னு தில்ஷியா பானு மேம் உங்களுக்கா உங்களுக்கா சொல்றேன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சிலபஸ் பாருங்க சிலபஸ் பார்த்துட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் கொஞ்சம் பக்கத்துல பக்கத்துல ரெஃபர் பண்ணீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சரியா இருக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா நான் யூடியூப் செஷன்ல நிறைய கிளாஸஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அதனாலதான் அந்த ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் ஏதாவது போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆஹ் ஒரு கொஸ்டின் அது சம்பந்தப்பட்ட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் அதை படிக்க முடியும் அதை அது படிச்சு உங்களுக்கு வந்து பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னா அது பிரயோஜனம் கிடையாது ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி அனலைஸ் பண்ண நடந்திருக்கு <coughs> நடந்த எக்ஸாம்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களால ஓரளவுக்கு ஆஹ் பார்க்க முடியும் அது எப்படி சொல்றேன்னா தமிழ்நாடு ரிலேட்டடா எந்த டேட் ஆனாலுமே அது யூனிட் நைனுக்குள்ளதான் கவர் ஆகும் தமிழ்நாடு ரிலேட் அதாவது ஜியாகிரபி டேட்டா வந்து யூனிட் நைன்ல கவர் ஆகாது தமிழ்நாடு ரிலேட்டடா எந்த டேட்டா இருந்தாலுமே யூனிட் நைன்ல தான் கவர் ஆகும் சோ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நடந்த எக்ஸாம்ல நலமான தமிழகம் திட்டம் ஆஹ் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க யூனிட் நைன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க யூனிட் நைன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கொண்டு வந்திருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு அப்புறம் இருபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் நடக்கவே இல்லை கொரோனா பீரியட்னால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு கடைசியில ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நடந்த எக்ஸாம் இது மட்டும்தான் யூனிட் நைன் கவர் ஆகும் ஆஹ் அதனால அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா கிளியர் கட்டா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் சார் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஆஹ் ரெட்டமல ஸ்ரீனிவாசன் பத்தி ஒரு கேள்விகள் இருந்துச்சு ஐ திங்க் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு குரூப் ஒன்ல ரெட்டமலை ஸ்ரீனிவாசனை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் நீங்க போய் பாருங்க ஆஹ் அது வந்து நம்மளோட யூனிட் நைன்ல கவர் ஆகுது அதே மாதிரி பெரியார் பத்தி வந்தது வந்து யூனிட் நைன்ல கவர் ஆகாது ஓகே சோ அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த நலமான தமிழகம் திட்டம் அதுக்கப்புறமேட்டு ஆஹ் தமிழகம் வந்து இந்த உற்பத்தியில எத்தனையாவது இடத்துல இருக்கு அது ஜியாகிரபிலையும் சொல்லுவாங்க பட் இங்கேயும் சொல்லுவோம் இந்த வாழைப்பழம் உற்பத்தி தக்காளி உற்பத்தி இதுல எல்லாம் எத்தனாவது இடத்துல இருக்கு இதுவுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் நைனுக்கு கீழே வர்ற கொஸ்டின் தான் அதுக்கப்புறமேட்டு சமீபத்துல ஒரு இதுல கேட்டப்போ சார் கவிழன் சார் பாத்து அதான் நான் இப்போ ரெண்டு மூணு நாளா நான் கிளாஸ் எடுக்கல நான் பார்த்தேன் ஓ பாக்கி ரெண்டு கிளாஸ் மட்டும் இருக்கும் சார் நாளைக்கு அனைவமா கிளாஸ் கிடைக்காது நாளை கழிச்சு மறுநாள் கிளாஸ் அசைன் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இன்னைக்கு நைட் வந்து நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு நிறைய பெய்டு கிளாஸ்க்கு செஷன் ஒர்க் ஆகல ஒரு ஏழு மணி வரைக்கும் செஷன் ஒர்க் ஆகல எட்டு மணிக்குமே வர வருமாத்தான்னு நினைச்சேன் பட் வந்துருச்சு நல்ல வேலை இல்லைன்னா செஷன் போஸ்ட் பண்ணணும் பார்த்தேன் 
ஸோ அதனால் நாளைக்கு இபி பேட்சுக்கு ஸ்லாட் கிடைக்கல சார் வெள்ளி வெள்ளிக்கிழமை இருக்கும் வெள்ளி திங்கள் போடுறேன் சரியா வெள்ளி திங்கள் போடுறேன் தேங்க்யூ சார் உங்ககிட்ட அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஒரு நிமிஷம் சென்ட் பண்ணுங்க சார் கபிலன் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இந்த மாதிரி கேட்கும் போது தான் சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வெனக்கிட்டு இந்த கிளாஸ்ல வந்து எனக்காக சொன்னதுக்கு தேங்க்யூ சார் கபிலன் சார் ஓகே தில்ஷாத் பானு ஐ எம் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எயிட் மந்த் பேபி இருக்கு சார் இந்த டைம் நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்றது இல்லை ஓகே சார் ஓகே சார் ஓகே சார் இருந்தா அனுப்புங்க டப்காவே ஒரு டென் மினிட்ஸ் வரேன் சார் வேற எங்கேயும் உங்களை பார்க்க முடியும் பிடிக்க முடியாது இல்லை இல்லை நீங்க நான் யூடியூப் செஷன் எடுப்பேன் டெய்லி ஃபைவ் டு சிக்ஸ் யூடியூப் செஷன் எடுப்பேன் நீங்க அதுல வந்து கூட உங்களோட டவுட்டை கேட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா அண்ட் எனக்கு பார்த்த கிளாஸ்ல நீங்க கலப்பு திருமணம் சர்டிபிகேட் பத்தி கேட்டிருந்தீங்க அது கொடுப்பாங்க சார் ஆஹ் சாட்டர்டே மார்னிங் கிளாஸ் இருக்கும் சாட்டர்டே மார்னிங் கிளாஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா யூனிட் நைன் இப்பதான் ஆட் பண்ணாங்க நீங்க எப்போ இருந்து சார் டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்றீங்க ஆஹ் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சேன் அதான் இந்த யூனிட் நைனுக்கு எனக்குமான ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசிக்கிறேன் நான் நிறைய பேர் வரல யூனிட் நைனுக்கு எனக்குமான பந்தம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்ல யூனிட் நைன் மட்டும்தான் எடுக்க ஆள் தேவை இருந்துச்சு வேற வழி இல்லைன்னு சொல்லி நான் அதுல போனேன் சோ அப்ப அதுல நிறைய டேட்டாஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அப்படிதான் யூனிட் நைன் வந்து கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஆஹ் என் நம்மளோட ஒரு லக்குக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது பட்ஜெட் வந்து தாக்கல் பண்ணல சோ ரெண்டாயிரத்தி இந்த யூனிட் நைனோட டேட்டா அப்படிங்கிறது பட்ஜெட்ல குடுக்குற அந்த டேட்டா தான் பட்ஜெட்ல குடுக்கறது தமிழகத்தை பத்தி இந்த பத்திரிகைகளும் சரி ஆஹ் தமிழ்நாடு செய்தி தொடர்பு துறை ஆக ஓகன் புகழ்ந்து சொல்லுவாங்கல்ல இதுதான் யூனிட் நைனோட டேட்டா அது கவ அதை தவறு அது வந்து ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் முப்பது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா பேப்பர்ல வர நியூஸ் தாங்க மோஸ்ட்லி ஒரு பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து யூனிட் நைன் அதுதான் முக்கியம் இப்ப இந்த கலைஞர் கருணா நான் வந்து ஸ்கீம்ஸ் நடத்துறேன் ஸ்கீம்ஸ் வந்து எல்லா இன்ஸ்டியூட்லயும் சரி இல்ல இங்கேயுமே எனக்கு முன்னாடி எடுத்த ஸ்டாஃப் எப்படி எடுத்தாங்கன்னு தெரியல நான் வந்து ஸ்கீம்ஸே ஒரு ஏழு எட்டு கிளாஸ் எடுப்பேன் நீங்க ஸ்கீம்ஸ் வேற எங்கேயும் படிக்க வேண்டாம் அந்த லெவல்ல தான் நான் கொடுத்துருப்பேன் ஓகேங்களா பாக்கலாம் சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மதிப்புக்குரிய மறைந்த திரு முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சோ கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் வந்து ஐந்து முறை முதலமைச்சரா இருந்தாங்க கலைஞர் கருணாநிதி வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அஞ்சு முறை வந்து முதலமைச்சரா இருந்தாங்க சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இருந்து எழுபத்தி ஆறு எண்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து தொண்ணூத்தி ஒண்ணு தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு இந்த அறுபத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டைம் அவங்களோட ஆட்சி கலைக்கப்பட்டிருக்கும் மறுபடியும் எலெக்ஷன்ல அவர் வந்து சிஎம் ஆவார் ஓகேங்களா சோ இந்த இது நடுவுல நடக்கும் நான் அதை வந்து எழுதல அப்படிங்கிறனாலதான் ஒரு கோர்வையை எழுதியிருக்கேன் மொத்தம் அஞ்சு முறை வந்து சிஎம் ஆ இருப்பாங்க கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் வந்து சோ மோஸ்ட்லி நமக்கு வந்து இப்ப கேட்கப்படுற கேள்விகள் வந்து கலைஞர் கருணாநிதி ஸ்கீம்ல இருந்து தான் கேட்பாங்க திமுக துறையிடம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இப்ப திமுக ஆட்சி தான் நடக்குது அதனாலதான் சொல்றேன் முதன் முதல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி மூணு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல நீராரும் கடல் உடுத்த அப்படின்னு இப்ப நம்ம பாடுற தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல் இந்த தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல் வந்து அந்த சாரி அந்த பாடல் வந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலா அறிவிக்கப்பட்டு அனைத்து பொது நிகழ்ச்சிகளிலும் அதை பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவுப்பட்டது சோ இந்த நீராரும் கடல் உடுத்த அப்படிங்கிற பாடல் வந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலா அறிவிக்கப்பட்டு அனைத்து பொது நிகழ்ச்சிகளிலையும் நீங்க அதை பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவுப்பட்டாரு ஆக்சுவலா இந்த உத்தரவு ஜீவ பாஸ் பண்ணி நடைமுறைக்கு வந்து இருபத்தி மூணு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அதுக்கு முன்னாடியே அதாவது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல வந்து உமன்ஸ் டே ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் ஐ திங்க் சேப்பாக்கம் நினைக்கிறேன் சேப்பாக்கமா சைதாப்பட்டையான்னு தெரியல சோ அந்த ஸ்கூல்ல வந்து சீஃப் கெஸ்டா கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் வந்து போயிருப்பாங்க சோ மகளிர் தீர்வுகளால பேசும் போதான் முதல்ல சோ இந்த நீராடும் கடல் உடுத்து அப்படிங்கிற பாடல் வந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலா அறிவிக்க போறேன் இனிமே எல்லா பொது நிகழ்ச்சிகளையும் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்பதான் அறிவிக்கிறாரு அதுக்கப்புறமேட்டு நடைமுறைக்கு வந்தது கிட்டத்தட்ட எட்டு மாசம் கழிச்சு இருபத்தி மூணு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல நடைமுறை கொடுது ரெண்டாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு ஜனவரி பதினஞ்சாம் தேதி தை ரெண்டாம் நாள் திருவள்ளுவர் பிறந்த தினமா அறிவிக்கிறாரு சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு ஜனவரி பதினஞ்சாம் தேதி தை ரெண்டாம் நாள் பாத்தீங்க அப்படின்னா திருவள்ளுவர் தினமா திருவள்ளுவர் பிறந்த தினமா அறிவிக்கிறாரு ரெண்டுமே கலைஞர் ஆட்சியில கொண்டு
அதை ஸ்டார்டிங்லேயே அவர் சொல்லியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டுல அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு பி வி ராஜமன்னார் குழு பி வி ராஜமன்னார் கமிட்டி மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையான உறவுகள் பற்றி ஆய்வு செய்ய மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான உறவுகள் பற்றி ஆய்வு செய்ய ஓகேங்களா சோ அதாவது இப்போ இந்த பி வி ராஜமன்னார் கமிட்டி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்ப இந்த உக்ரைன்ல இருந்து கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு தமிழக அரசு வந்து ஒரு குழு அமைச்சாங்கல்ல அந்த குழுவுக்கும் அதுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா இப்ப மத்திய மாநில உறவுகள் பற்றி ஆய்வு செய்யணும் அப்படின்னா ஒண்ணு மத்திய அரசு வந்து குழு அமைச்சிருக்கணும் மத்திய அரசு குழு அமைச்சாலும் அது வந்து மத்திய அரசு தான் செயல்படுத்த முடியும் சரியா இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மாநில அரசு வந்து குழு அமைச்சாங்க இந்த மாநில அரசு இப்போ மத்திய அரசு குழு அமைச்சது அப்படின்னா மத்திய அரசுக்கு சார்பா ரிப்போர்ட் வரும் மாநில அரசு குழு அமைச்சது அப்படின்னா மாநில அரசுக்கு சார்பா ரிப்போர்ட் வரும் ஆனா இதை செயல்படுத்துற அங்கீகாரம் வந்து மத்திய அரசுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு சார் இப்போ இந்த பி வி ராஜமன்னார் கமிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏகத்துக்கு அஹ் கலைஞர் இந்த மேடைகள் எல்லாம் பேசுவாங்கல்ல விதி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் இந்த மாநிலத்துக்கு சுய அந்தஸ்து கொடுக்க வேண்டும் சரி இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேசுவாங்க இல்லையா அதை எல்லாத்தையுமே ஒரு ரிப்போர்ட்டா ரெடி பண்ணாரு பி வி ராஜமன்னார் மத்திய அரசு வந்து அதை தூக்கி அப்படியே எரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாரு பட் அது எதுவுமே மத்திய அரசு வந்து ஏத்துக்கல ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் இதுல வந்து ஆஹ் ஒரு நோடல் ஏஜென்சி ஒரு அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது மத்திய அரசு தான் ஸோ மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையிலான உறவுல இப்போ விதி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரத்து செய்யணும் அப்படின்னா அதை நீங்க பார்லிமெண்ட்ல தான் கொண்டு வர முடியும் ஸோ இன்ஃபேக்ட் நீங்க வந்து ராஜ்யசபா ராஜ்யசபால கொண்டு வரலாம் ஆனா அது லோக்சபாலையும் பாஸ் பண்ணணும் லோக்சபா தான் எல்லா பில்லுக்கும் ஒரு உயர்ந்த அங்கீகாரம் இருக்கும் நீங்க அதை போட்டுட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஒரு ரிப்போர்ட்ல நான் விதி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரத்து செய்யணும்னு சொல்லி சொல்றேன் நீங்க இதை வாங்கிட்டு ரத்து செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னா யாராவது ரத்து செய்வாங்களா அதே மாதிரிதான் இப்போ இந்த உக்ரைனுக்கு அமைக்கப்பட்ட குழுவும் இந்த குழு பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருந்து அங்க போய் ஜெய்சங்கர வந்து வலியுறுத்த தான் போயிருக்காங்க மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரான ஜெய்சங்கர வலியுறுத்த தான் போயிருக்காங்க இந்த குழு எதுவுமே உக்ரைனுக்கு போல ஆனா இன்னைக்கு வந்த பேப்பர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா குழு வெற்றிகரமாக தனது பயணத்தை முடிச்சு பயண மாணவர்களை மீட்டு கொண்டு வந்தது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க ஜஸ்ட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் ராஜமன்னார் கமிட்டியும் அப்படிதான் ஒரு இருபத்தி மூணு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் நினைக்கிறேன் இருபத்தி மூணு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க பட் மத்திய அரசு வந்து அதை செய்ய முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா ஓகே சோ மத்திய அரசு சாரி இந்த பி வி ராஜமன்னார் கமிட்டி வந்து மொத்தம் மொத்தம் ஒரு மூணு பேர் கொண்ட கமிட்டி ராஜமன்னார் ஏ லட்சுமண முதலியார் பி சந்திரா ரெட்டி ராஜமன்னார் ஏ லட்சுமண முதலியார் பி சந்திரா ரெட்டி சோ இந்த கமிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா தன்னோட ரிப்போர்ட்டை லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில வச்ச டேட் வந்து ஆகஸ்ட் பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது சரி சரி ஆகஸ்ட் பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல அவர் சொல்றாரு கலைஞர் கருணாநிதி வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாரு இந்த மாதிரி நான் ஒரு கமிட்டி அமைக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகஸ்ட் பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல அனௌன்ஸ் பண்றாரு அதை பேஸ் பண்ணி செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல கமிட்டி அமைக்கிறாங்க இந்த கமிட்டி தன்னோட ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணது இருபத்தி ஏழு மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு ஓகே சோ அடுத்த அஞ்சாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் சொல்றோம்லே இப்ப வந்து தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் இந்த போக்குவரத்து கழகத்தோட தாய் அமைப்பான பல்லவன் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் இது அமைக்கப்பட்ட தினம் ஒண்ணு ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பட் இது எப்போ டிஎன்எஸ்டிசி மாறுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான டேட்டா வந்து இல்லவே இல்லவே இல்லை அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இப்ப அதாவது தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்துல ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு டிஎன்எஸ்டிசி இன்னொன்னு வந்து எஸ்இடிசி சரியா டிஎன்எஸ்டிசி அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் அர்த்தம் எஸ்இடிசி அப்படின்னா ஸ்டேட் எக்ஸ்பிரஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் அர்த்தம் இந்த எஸ்இடிசி அப்படின்னா விரைவு பேருந்துன்னு சொல்லுவோம் திருநெல்வேலி இருந்து மெட்ராஸுக்கு போதுல்ல அது எஸ்இடிசிக்கு கீழே வரும் மற்றபடி திருநெல்வேலியில இருந்து ஆஹ் புது பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து பழைய பஸ் ஜங்ஷனுக்கும் ஆஹ் இங்க இருந்து அங்கேயும் ஓடிட்டு இருக்குல்ல அது பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்எஸ்டிசி ல வரும் இந்த டிஎன்எஸ்டிசி உருவாக்கப்பட்டதோட தாய் அமைப்பு பல்லவன் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல உருவாக்கப்
இந்த எஸ்இடிசி யோட ஒரிஜினல் அமைப்பான எக்ஸ்பிரஸ் விங் ஆப் பல்லவன் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் அமைக்கப்பட்டது பதினஞ்சு செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா ஓகே இது இப்ப அதாவது நீங்க தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்னு விரைவு போக்குவரத்து கழகம் இன்னொன்று வந்து அரசு போக்குவரத்து கழகம் இந்த ரெண்டுமே இருக்கு இந்த ரெண்டுமே வந்து கலைஞர் கருணாநிதி பீரியட்ல தான் உருவாக்கப்பட்டது ஓகேங்களா ஏன்னா இதுல பேர் வந்து அடிக்கடி மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பல்லவன் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறது பிரிக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கு ஒவ்வொரு பேர் வச்சாங்க தீர சின்னவளை டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் பெரியார் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரீஜனுக்கு பேர் வச்சாங்க இதுல கொடுமை என்ன அப்படின்னா எங்கேயா ஜாதி சண்டை வரும்போது முதல்ல பேருந்துகள் ஏறிச்சாங்க அதுக்கு அந்த காரணம் தான் வச்சிருந்தாங்க சிவனேன் ஏதாவது ஒரு பேர்ல வந்து வச்சுட்டு பேருந்துக்கலாம் சிவனேன் வந்திருக்கும் சோ அதுக்கப்புறமேட்டு தான் இந்த பேருந்து எரிக்க கூடாது அப்படிங்கிறது தான் உள்ள ஒரு எல்லாத்துக்குமே ஒரே பேரா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி மாத்திட்டு டிவிஷன் மட்டும் மாத்திக்கிட்டாங்க ஒரு ஏழு டிவிஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சோ அடுத்த அஞ்சாவது வந்து தமிழ்நாடு ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு குடிசை மாற்று வாரியம் சோ தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம் குடிசைகளே இல்லாத தமிழகம் உருவாக்குறதுக்காக இந்த தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம் வந்து உருவாக்கப்பட்டது ஆனா குடிசைகள் தான் தமிழகத்துல நிறையவே இருக்கு அதை வந்து யாராலையும் மாற்ற முடியல ஜூலை ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல உருவாக்கப்பட்டது இந்த அமைப்பு ஆனா முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா இது சம்பந்தப்பட்ட ஆக்ட் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி தமிழ்நாடு ஸ்லம் ஏரியாஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் கிளியரன்ஸ் ஆக்ட் சொல்லுவாங்க தமிழ்நாடு குடிசை பகுதிகள் மேம்படுத்துதல் மற்றும் அகற்றுதல் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணு ஓகேங்களா சோ இதோட மோட்டோ தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா காட் வி ஷால் சி இந்த ஸ்மைல் ஆஃப் பூவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அறிஞர் அண்ணா சொல்லுவார்ல ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம் அப்படிங்கிறது அது வந்து இந்த தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியத்தோட மோட்டோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் சொல்ல முடியாது சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு சில மோட்டோஸ் வந்து வச்சிருப்பாங்க இதோட மோட்டோ வேணா எழுதுறேன் காட் வி ஷால் சி இந்த ஸ்மைல் ஆஃப் த பூவர் இந்த ஸ்மைல் ஆஃப் த பூவர் ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம் அப்படின்னு சொன்னார் அறிஞர் அண்ணாவோட பழமொழி இது நீ அறிஞர் அண்ணாவை பத்திங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நான் பிள்ளையாரையும் உடைக்க மாட்டேன் பிள்ளையாருக்கு தேங்காயும் உடைக்க மாட்டேன் அப்படின்பாரு சரியா சோ நான் பிள்ளையாரையும் உடைக்க மாட்டேன் பிள்ளையாருக்கு தேங்காயும் உடைக்க மாட்டேன் அப்படின்பாரு அறிஞர் அண்ணா வந்து பெரியார் இருந்து கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டா தான் இருந்தார் அதை முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம் இதுதான் அறிஞர் அண்ணாவோட முக்கியமான வாசகம் அது வந்து தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியத்தோட மோட்டோவா இருந்துச்சு ஓகேங்களா இந்த தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியத்தை வச்சு இப்ப ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செப்டம்பர் ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இந்த ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு அப்படிங்கிறது பேர் மாத்தப்பட்டது தமிழ்நாடு அர்பன் ஹேபிடேட் டெவலப்மெண்ட் போர்டு டி என் யூஹெச்டிபி தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மாற்று வாரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இத கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு போர்டு அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு அர்பன் ஹாபிடட் டெவலப்மெண்ட் போர்டு தமிழ்நாடு யூ தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் ஓகேங்களா இதோட சேர்மன் யாரு தெரியும்ல இப்போ இதோட தலைவர் யாரு தெரியும்ல யாரு இதோட தலைவர் யாரு இப்போ தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க வீட்டு வசதி வாரியத்துக்கு வந்து பூச்சி முகனை நியமிச்சாங்க ஞாபகம் இருக்கா ஏழு போலீஸ் கமிஷன்ஸ் இந்த போலீஸ் கமிஷன்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த காவலர்கள் வந்து தங்கள் குறைகளை வந்து அதாவது இப்ப காவலர்களுக்கு வந்து லீவே கிடையாது இப்ப வந்து லீவ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல சோ இந்த காவலர்கள் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணவும் மாட்டாங்க அவங்களுக்கு எந்த சங்கமும் கிடையாது இவங்க வந்து தங்களோட குறைகளை வந்து சொல்றதுக்காக ஒரு அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு தான் போலீஸ் கமிஷன் சொல்லுவாங்க இந்த போலீஸ் கமிஷன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் வை ஸ்டேஜ் போலீஸ் கிட்ட வந்து கேட்கும் சோ உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் அதாவது காவலர்களோட மேம்பாட்டுக்கு அவங்களோட அவங்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்துறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு தான் இந்த போலீஸ் கமிஷன் அப்படின்னு சோ மொத்தம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நாலு போலீஸ் கமிஷன் உருவாக்கப்பட்டது அதுல மூணு பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎம்கே பீரியட்ல தான் நாலு போலீஸ் கமிஷன் உருவாக்கப்பட்டது அதுல மூணு கமிஷன் வந்து டிஎம்கே பீரியட்ல தான் உருவாக்கப்பட்டது
எஸ் அதாவது இப்போ இன்னொரு போலீஸ் கமிஷன் உருவாக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க பட் ஆர்டர் போட்ட மாதிரி எனக்கு தெரியல ஸோ இப்போ வரைக்கும் நாலு தான் முதல் போலீஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது நவம்பர் மாதம் உருவாக்கப்பட்டது ஆரிய கோபாலசாமி தலைமையில வந்து உருவாக்கப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ இந்த போலீஸ் கமிஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மற்ற கமிஷன்ஸ் மாதிரி தான் அவங்கள்ட்ட இருந்து குறைகளை வந்து கேட்கும் அவங்களான அவங்களோட நலத்திட்டங்கள் என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கொடுக்கும் இந்த ரிப்போர்ட் வந்து சிஎம் கிட்ட வந்து கொடுப்பாங்க சிஎம் அதை படிச்சு பார்த்துட்டு மக்கள் போலீஸ்காரங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படிதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த போர்த் போலீஸ் கமிஷன் சாரி போர்த் போலீஸ் கமிஷன் வந்து சீரா பிரியா தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது ஸோ இந்த கமிஷனோட ரிப்போர்ட்ல தான் போலீஸ்காரங்களுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு முறை விடுமுறை கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து இப்போ நம்ம அமல்படுத்தியிருந்தாங்கல்ல ஸோ இந்த மாதிரி தான் காவலர்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்கு தான் இந்த போலீஸ் கமிஷன்ஸ் வந்து உருவாக்கப்பட்டது ரெண்டாவது போலீஸ் கமிஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மே டி சென் சாரி சபாநாயகம் தலைமையில மூணாவது போலீஸ் கமிஷன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஆகஸ்ட் கூறுலிங்கம் தலைமையில நாலாவது போலீஸ் கமிஷன் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஷீலா பிரியாவோட தலைமையில இது மட்டும் தான் ஏடிஎம் கே ஆட்சியில உருவாக்கப்பட்டது பாக்கி மூணுமே டிஎம் கே பிரியட் ஓகே அடுத்து எட்டாவது ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் மாநில திட்டமிடல் ஆணையம்னு சொல்லுவாங்க அல்லது மாநில திட்டக்குழு மாநில திட்டமிடல் ஆணையம் அல்லது மாநில திட்டக்குழு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இருபத்தி அஞ்சு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல வந்து உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இதுல வந்து அடிக்கடி பேர் மாத்தி விளாண்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதன்படி பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல டிஎம் கே கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷனை வந்து ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் பாலிசி கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லி மாத்துறாங்க ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷனை ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் பாலிசி கவுன்சில் மாத்தி அப்ப வந்து இந்த ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் மாற்றமான ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் பிளானிங் கம் கவுன்சிலோட தலைவரை யாரா இருந்தா அப்படின்னா பொன்னையன் வந்து இருந்தாரு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமே டிஎம் கே வந்ததுக்கு அப்புறம் இருபத்தி அஞ்சு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் பாலிசி கவுன்சில் அப்படிங்கறத மறுபடியும் ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் அப்படின்னே மாத்திக்கிட்டாங்க இப்ப இதோட சேர்மன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் திரு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தான் இருப்பாங்க வைஸ் சேர்மன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜே ஜெயரஞ்சன் இந்த பொருளாதாரத்தை உருவா உற்ப மேற் அதிகப்படுத்துறதுக்காக உருவாக்குனாங்கல்ல அதாவது ஏடிஎம் கே பீரியட் இருக்கும்போது திமுக சபை விவாதங்கள்லாம் பங்கேற்ற இந்த சாட்சா ஜே ஜெயரஞ்சன் தான் அவர் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த மாநில திட்டக்குழுவோட வைஸ் சேர்மன் சரியா துணைத் தலைவர்னு சொல்லலாம் இப்ப இவர் தான் ஆனா துணைத் தலைவர் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா விஷயங்களும் பாப்பாரு இப்ப அலுவல் ரீதியா பாத்தீங்க அப்படின்னா சேர்மன் அப்படிங்கிற ஒரு சிஎம்மா இருப்பாங்க ஒன்பதாவது கண்ணொலி திட்டம் கண்ணொலி திட்டம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல கொண்டு வரப்பட்டது இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த கண் பார்வை இல்லாம இருப்பாங்க இல்லையா கண் பார்வை இல்லாம இருக்கிறவங்கன்னு சொல்ல முடியாது இந்த கண் புரை இருக்கும் அதே மாதிரி கண்ணுல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா இந்த மருத்துவ மருத்துவ சிகிச்சை முகாம் கண் மருத்துவ கண் மருத்துவ சிகிச்சை முகாம் வந்து ஒவ்வொரு கிராமங்களையும் போடுவாங்கல்ல ஸோ அது வந்து கண்ணொலி திட்டத்தோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் ஸோ அதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐசிஐட் ரிஸ்டோரேஷன் பண்ணி ஆஹ் கண்ணாடிகள் எல்லாம் வழங்குவாங்க இப்ப இந்த அரவிந்த் கண்ண மரு கண் மருத்துவமனை எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஒவ்வொரு கிராமங்களுக்கும் வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டு அவங்களுக்கு குணம்ப ஈஸியா குணப்படுத்த முடியற பிரச்சனைக்கு வந்து கண்ணாடிகள் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி கண்புரை அறுவை சிகிச்சை மோஸ்ட்லி வந்து கண்புரை அறுவை சிகிச்சையை தான் பண்ணுவாங்க அதாவது பார்வை குறைபாடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை மீட்டெடுக்க உதவுவாங்க ஸோ அதுக்குதான் கண்ணொலி திட்டம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல உருவாக்கப்பட்ட தாட்கோ தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் வீட்டு வசதி மேம்பாட்டு கழகம் தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டு கழகம் என்ன அப்படின்னா ஆதி திராவிடர் மக்களுக்கான குடியிருப்புகள் பள்ளிகள் விடுதிகள் போன்றவற்றை கட்டிட்டு இருக்கு சோ மற்றும் மறுபடியும் சொல்றேன் ஆதி திராவிட மக்களுக்கான இல்ல ஆதி திராவிட மக்களுக்கான குடியிருப்புகள் பள்ளிகள் விடுதிகள் போன்றவற்றை வந்து கட்டிட்டு இருக்கு தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் ஹவுசிங் அண்ட் கார்பரேஷன் டெவலப் ஹவுசிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் லிமிடெட் சொல்லுவாங்க ஓகே பதினோராவது வந்து தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு
ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் நிறைய எழுத வேண்டியது மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால தான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே சொல்லிட்டு போகிறேன் ஏன்னா பாக்கி மற்ற இது பாக்கி மற்ற இடங்களில் வந்து நான் கொஞ்சம் பொறுமையாக சொல்கிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் இதை வந்து செய்கிறேன் கொஞ்சம் வேகமாக போயிட்டு இருக்கேன் அடுத்து பன்னெண்டு ஃபேமிலி பெனிஃபிட் ஸ்கீம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குடும்ப நலத்திட்டம் இது வந்து யாருக்காக அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சர்வஸ் கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸோட ஃபேமிலி பெனிஃபிட் ஸ்கீமு ஸோ இது வந்து பேர் மாத்தினாங்க அதாவது முதல்ல வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸ் ஃபேமிலி பெனிஃபிட் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி தான் கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ பின்னால பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை பேர் மாத்திட்டாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸ் ஃபேமிலி செக்யூரிட்டி ஃபண்ட் ஸ்கீம் அப்படின்ட்டு இது எப்போ தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் வந்து தொடங்கப்பட்டது அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அரசு ஊழியர் வந்து அரசு பணியில இருக்கும் போது இறந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஜனவரி ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூடுச்சு தொண்ணூத்தி ஏழுல வந்து இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ஆக்குனாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் ஆக்குனாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஐம்பதாயிரம் ஆக்குனாங்க சோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல மூணு லட்சம் ஆக்குனாங்க இப்போ ஒண்ணு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு லட்சமா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்பவே திமுக அரசாங்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா அரசாங்க பணியாளர்களுக்கு ஒரு நல்ல சலுகைகள் வந்து கொடுப்பாங்க அதன்படி தான் ஒன்னு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இந்த அரசாங்க பணிய தமிழகத்துல வந்து பணியின் போது உயிர்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களோட குடும்பத்திற்கு வழங்கப்படும் குடும்ப பாதுகாப்பு நிதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழகத்தில் பணியின் போது உயிரிழக்கும் அரசு ஊழியர்களின் குடும்பத்திற்கு வழங்கப்படும் குடும்ப பாதுகாப்பு நிதி ஒன்னு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு லட்சமா உயர்த்தப்பட்டது அதாவது இதுல வந்துட்டு இப்போ ஒரு அரசு ஊழியர் வந்து இறந்தாங்க அப்படின்னா அந்த உடனடி தேவைகளை சமாளிக்கிறதுக்காக ஆஹ் முதல்ல வந்து கொஞ்சம் பைசா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு தான் இல்ல அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி மொத்தமா அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கொடுக்காங்க கோவிட் அப்போ கவர்மெண்ட் சர்வன் ரெட்டாக சரி இல்ல இல்ல அது வந்து எப்படி அப்படின்னா இந்த அது வந்து ஆஹ் எதிர்பார்த்த விதங்கள் நடக்குது இல்லையா இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களா டிசைட் பண்றது எதுவும் அவங்க வந்து பிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறது எதுவுமே கிடையாது சோ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன்ல ஒரு இடங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அரசு ஊழியர் இறந்தாங்க அப்படின்னா பத்து லட்ச ரூபாய் கொடுப்பாங்க ஒரு இடங்கள்ல கொஞ்சம் கூட கொடுப்பாங்க இது வந்து எந்த இடத்துலயுமே பிக்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க கோவிட் அப்ப கவர்மெண்ட் சர்வன் டெட் ஆகுனா ஆகுனா அதிகமா கொடுத்தாங்களே சார் அது அதுதான் சொல்றேன் ஆஹ் எதிர்பாராத விதமா நடக்கிற விஷயங்கள் இல்லைன்னா இயற்கை சீற்றங்கள்ல எல்லாம் நடக்கிற விஷயங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இந்த பிக்ஸ் பண்ண அமௌண்ட் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸ் ஃபேமிலி பெனிஃபிட்ஸ் ஃபண்ட் ஸ்கீம் இருக்கு பட் இது இல்லாம அதாவது யாருக்குமே இல்லாம இப்போ ஒரு குழந்தை இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க அப்பா இல்ல அம்மா யாராவது ஒருத்தர் இறந்தாங்கன்னா இல்ல ரெண்டு பேருமே இறந்தாங்கன்னா அதுக்கு பைசா கொடுத்தாங்க அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்ல எந்த விதமான ஸ்கீமும் கிடையவே கிடையாது ஸோ இது வந்து அவசர காலங்கள்ல நடைபெற அந்த இறப்புகள் அவசர காலங்கள்ல நடைபெற நிகழ்வுகளுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து அவசர கால பொது நிதி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதுல இருந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க அது வந்து எந்த ஸ்கீமுக்கு கீழேயும் வராது அது வந்து அவங்களா பார்த்து அரசு ஊழியர்களுக்கு செய்யறது ஓகேங்களா ஆஹ் ஓகே சார் நம்ம அதுக்கு தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவசர கால பொது நிதி அங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட் கண்ட்ரோல்ல பிரைம் மினிஸ்டர் கண்ட்ரோல்லையும் இருக்கும் இங்க வந்து சிஎம் கண்ட்ரோல்லையும் இருக்கும் பதிமூணு பூம்புகார் ஷிப்பிங் கார்பரேஷன் சொல்லப்படுற பூம்புகார் கப்பல் போக்குவரத்து கழகம் கப்பல் போக்குவரத்து கழகம் இல்ல சார் அது எனக்கு யாருன்னு தெரியல நான் அதனாலதான் ரிப்ளை பண்ணாம விட்டுட்டேன் ஆஹ் அதாவது ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன் ஒரே நிமிஷம் இருங்க உம் 
இந்த கூல் குப்பிட் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க பிரியா மேம் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அந்த ஹிஸ்ட்ரி லிங்க் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அது என்ன லிங்க்ன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இன்னொன்று வந்துட்டு ஒரே விஷயம் இருங்க ஜே கே அப்படின்னு ஒண்ணு வந்துச்சு அது சொல்றீங்களா ஜே கே அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு அவங்களா நீங்களா ஜே கே அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு அதுதான் நீங்களா இல்ல ரஞ்சித் குமார் நேம்லேயே வந்துச்சுங்களா தீபான்னு ஒருத்தவங்க சென்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க சரி ஓகே சார் நீங்க எனக்கு பர்சனலா சென்ட் பண்ணுங்க நான் பாக்குறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு தான் முதல்ல இருந்தே சொல்லிட்டு இருந்தேன் நிறைய பேர் வந்துட்டு நானும் பெய்டு பேட்ச்ல இருக்கிறேன் எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டுருந்தீங்க கிடையாது <laughs> ஒன்றரை வருஷமா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய எம்சிக்யூஸ் வந்து எடுத்திருப்பேனா நான் அது எல்லாத்தையும் தேடி எடுக்கணும் ஆஹ் ஓகே சார் நான் பாக்குறேன் நான் எடுத்து வேணா சென்ட் பண்றேன் நான் அதுதான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா பெட்டர் நீங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா பிரச்சனை இருக்காது ஏன்னா அதை நீங்க ஒன்னு ஒன்னும் நான் சென்ட் பண்றதை நீங்க மறுபடியும் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணணும் பெட்டர் நீங்க எழுதிக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது நான் தேடி எடுத்து சென்ட் பண்றேன் சார் கண்டிப்பா பண்றேன் ஓகே ஸோ பூம்புகார் கப்பல் போக்குவரத்து கழகம் பதினொன்னு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல வந்து உருவாக்கப்பட்டது இனிஷியலா இதோட டியூட்டிஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு டியூட்டிஸ் தான் ஒன்னு என்ன அப்படின்னா டான்ஜெட் கோக்கு வந்து நிலக்கரி வந்து கொண்டு போறது டான்ஜெட் கோக்கு கீழே இயங்குற அந்த அனல் மின் நிலையங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து நிலக்கரி கொண்டு போறது ரெண்டாவது வந்து கன்னியாகுமரியில வந்து விவேகானந்தர் பாறைக்கும் திருவள்ளுவர் சிலைக்கும் படகு போக்குவரத்து அனுப்புறது படகு போக்குவரத்து கொடுக்கறது சோ அதுக்காக மூன்று படகுகள் வந்து இருக்கும் பொதிகை குகன் விவேகானந்தா அப்படின்னு இப்போ அட் பிரசண்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து டெண்டர் கால் ஃபார் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கடலுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு பாலம் மாதிரி போட்டுட்டு அதை வந்து நடந்து போய் பார்த்துட்டு வர்ற மாதிரி அது வந்து போட்டிருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதையும் எக்ஸ்ட்ரா எங்கேயாவது கேட்பானுங்க அதையும் ஆட் பண்ணி வேணா எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ பூம்புகார் கப்பல் போக்குவரத்து கழகம் ரெண்டே ரெண்டு தான் ரெண்டே ரெண்டு வேலைக்காக தான் ஒன்று டான்ஜெட் போக்கு வந்து நிலக்கரி அனுப்புறதுக்காகவும் ரெண்டாவது வந்து பொதிகை குகன் விவேகானந்தா இந்த கப்பல்கள் வந்து இருக்கு எதுக்காக அப்படின்னா விவேகானந்தர் பாறைக்கும் திருவள்ளுவர் சிலைக்கும் மக்களை வந்து கொண்டு போறதுக்கு ஓகே நான் சைன் பண்றேன் சார் ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஒர்க் அதிகமா இருக்கும் எனக்கு நான் தேடி பார்த்து எடுக்கணும் ஏன்னா லேப்ல வந்து நிறைய பிபிடி வச்சிருக்க மாட்டேன் சிஸ்டம்ல காப்பி பண்ணி போட்டிருப்பேன் இப்ப லேப்ல அப்படின்னா நான் டேட் வைஸ் டக்குன்னு எடுத்து போட்டுருவேன் பட் காப்பி பண்ணி அதுல போட்டிருக்க வந்து எல்லாமே ஒரே டேட்டா தான் வரும் ஸோ அதனால அதை கொஞ்சம் நான் தேடி தான் எடுக்கணும் இன்ஜினியரிங் கிளாஸஸும் இருக்கும் பெயிண்ட் பேட்ச் கிளாஸஸும் இருக்கும் எல்லாமே மிங்கில் ஆகிதான் இருக்கும் நான் எடுத்து சென்ட் பண்றேன் சார் ஓகே அடுத்து பதினாலு பாத்தீங்க அப்படின்னா மனு நீதி திட்டம் இந்த மனு நீதி திட்டம் அப்படிங்கிறது இந்த மனு நீதி முகாம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஒவ்வொரு மாசமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் அபிஷியல்ஸ் வந்து போவாங்க ஸோ அது சார்ந்த கிராமங்கள் அல்லது ஒரு ரெண்டு கிராமங்கள் மூன்று கிராமங்கள் சேர்ந்து ஒரு பொதுவான இடத்துக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஆபீஸர்ஸ் வந்து போவாங்க போய் மக்களை நேரில் சந்திரிச்சு அந்த மக்களோட கருத்துக்களை கேட்டு அவங்களோட கோரிக்கைகளை பூர்த்தி செய்யறதுக்கும் இந்த மனு நீதி திட்டம்னு கொண்டு வரப்பட்டது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஒரு குக்கிராமம் இருக்கும் அந்த குக்கிராமத்துல இருந்து ஆஹ் தாசில்தார் ஆபீஸ்கோ சாரி தாலுகா ஆபீஸ்கோ இங்கேயோ பஸ் வசதி இருக்காது இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா எல்லா கிராமங்களுக்கும் விஓ ஆபீஸ் வந்து இருக்காது ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட கிராமங்களுக்கு மட்டும்தான் விஓ ஆபீஸ் இருக்கும் எல்லா கிராமங்களுக்கும் விஓ ஆபீஸ் அப்படிங்கிறது சாத்தியம் வந்து கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஒரு வேலை ஒரு நாள் வேலையை விட்டுட்டு அலையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மனு நீதி திட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க இதுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப அம்மா ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி மாறி இருக்கு நான் அதை பின்னாடி ஜெயலலிதா அவர்களோட திட்டங்கள் நடத்தும் போது சொல்றேன் இந்த சேம் மனு நீதி திட்டம் தான் மாசத்துல ஒரு ஏதாவது ஒரு கிழமை வந்து சூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அந்த கிழமை அந்த அந்த கிராமத்துக்கு போயிருவாங்க போய் அவங்களுக்கு ஏதாவது மனுக்கள் இருந்துச்சு அதாவது பிறப்பு சான்றிதழ் இறப்பு சான்றிதழ் வருமான சான்றிதழ் ஆஹ் பென்ஷனு இந்த மாதிரி எந்த இதுனாலுமே ரேஷன் கார்டு அப்ளை பண்ணிருக்கேன் இந்த மாதிரி எல்லாமே மனு அவங்களே வாங்கி அங்கேயே அதை வந்து பரிசீலிச்சு நமக்கு வந்து ஒரு தீர்வு கொடுப்பாங
இதுதான் மனுநீதி திட்டம் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா அடுத்து அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல அமைக்கப்பட்ட இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் தமிழ் ஸ்டடீஸ் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஓகேங்களா நேற்று வந்து கிளாஸ் முடியும் போது ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தாங்க நான் பேர் சொல்லியிருந்தேன் நான் கண்டிப்பா இது நடத்தும் போது சொல்றேன் சார் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாம் உலக தமிழ் மாநாடு நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல சார் கபிலன் சார் நீங்க குரூப் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களா இல்ல கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவே இல்லை இன்னைக்கு தான் அட்டன் பண்றீங்களா அதனால கேட்டேன் ஏன்னா இபி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவீங்க அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல இரண்டாம் உலக தமிழ் மாநாடு வந்து நடந்தது அந்த மாநாட்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அப்போ மாநாட்டுல பேசின முதல்வர் அண்ணா வந்துட்டு தமிழுக்கு வந்து உயர்மை ஆராய்ச்சி மையம் வந்து ஒண்ணு தொடங்கணும் அதாவது பிரான்ஸ் நாட்டுல வந்து பிரெஞ்சு மொழி பிரான்ஸ் நாட்டுல வந்து பிரெஞ்சு மொழிக்காக ஒரு ஆஹ் பல்கலைக்கழகம் இருக்கு அந்த பிரெஞ்சு மொழியை வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்காக அதை வந்து திறம்பட செம்மைப்படுத்துறதுக்கு அதை வந்து அதுல ரிசர்ச் ஒரு பல்கலைக்கழகம் இருக்கு அதே மாதிரி தமிழுக்கு வந்து ஒரு பல்கலைக்கழகம் அமைக்கணும்னு எனக்கு ஆசை அப்படின்னு வந்து சொன்னாரு அறிஞர் அண்ணாவோட சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் தான் ஓகே சார் ஓகே சார் பட் அறிஞர் அண்ணா சொன்ன அந்த வார்த்தைக்காக தான் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் வந்து அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சென்னை தரமணியில வந்து உருவாக்கியிருந்தாரு இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் தமிழ் ஸ்டடீஸ் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிபிடி நான் இங்கேயே கொடுப்பேன் பிபிடி நான் இங்கே கிளாஸ்லேயே கொடுப்பேன் யாருக்காவது வரலை அப்படின்னா நான் வந்து டெலகிராமில் கேளுங்க அது ஒரு ஒரு டாபிக் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா பாதி பாதியாக கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கும் குழப்பிடும் உங்களுக்கும் குழப்பிடும் நான் எதையும் எடுத்தேன் எடுக்கலாம் தெரியாது ஏன்னா இப்போ நேற்று வந்து ஒரு நண்பர் அவர் கிளாஸ்ல இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர் பேர் சொல்ல விரும்பல ஏன்னா இந்த இஷ்யூ வந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா ஜாகிரபி ஆஃப் தமிழ்நாடு அதோட இம்பாக்ட் வந்து ஒரு கிளாஸ் யூனிட் நைன்ல ரெண்டா ரெண்டா பேட்சிக்கு எடுத்திருந்தேன் அப்போ அவங்க இந்த மாதிரி கேட்டே இருந்தாங்க சொல்லி நான் ஒரு பிபிடி சென்ட் பண்ணி விட்டேன் அதுல பாதி மட்டும் தான் இருந்துச்சு எனக்கு அது தெரியவே தெரியாது நான் நடத்தினது என்னன்னா ரெண்டு மூணு பிபிடி வச்சிருந்தேன் ஒரே நேம்ல இருந்துச்சு பாதி பாதியா கே சென்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு பாதி இன்னொருத்தருக்கு ஒரு பாதி அப்படிதான் போயிட்டு இருந்தது எனக்கு தெரியவே தெரியாது அவரை நேற்று தான் ஒரு நண்பர் கேட்டாருன்னா அவருக்கு ஃபுல்லாவே அனுப்பி விட்டேன் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் சொல்றேன் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல அகர முதலி திட்ட இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த அகர முதலி அப்படின்னா தமிழ் டிக்ஷனரி ஓகேங்களா ஸோ அகர முதலி திட்ட இயக்ககம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஸோ தேவநாய பாவனரை வந்து டைரக்டரா வச்சு இந்த அகர முதலி திட்ட இயக்கம் தனி இயக்குநரமா உருவாக்கப்பட்டது பதினேழு ஸோ கலைஞர் கருணாநிதி பீரியட்ல முக்கியமா கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு கலைஞர் கருணாநிதி பீரியடுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு சுதந்திர தினமா இருந்தாலும் சரி குடியரசு தினமா இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே கவர்னர் தான் கொடியேற்றி இருந்தார் ஸோ சுதந்திர தினமா இருந்தாலும் சரி குடியரசு தினமா இருந்தாலும் சரி இடத்துலயுமே கவர்னர் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா கொடியேற்றிட்டு இருந்தாரு கலைஞர் கருணாநிதி ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பதினஞ்சு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல நடந்த அந்த சுதந்திர தினத்துல முதலமைச்சர் வந்து கொடியேற்றினார் ஸோ கோட்டையில கொடியேற்றின முதல் முதலமைச்சர் அப்படின்னா கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் ஸ்டக்காகோ இமேஜ் பிளராக நினைக்கிறேன் குடியரசு தினத்துல சாரி சுதந்திர தினத்துல வந்து கவர்னர் தான் கொடியேற்றிட்டு இருந்தாரு பட் பத்தொன்பது சாரி ஏப்ரல் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல ஆஹ் கலைஞர் கருணாநிதி வந்து ஒரு தீர்மானம் போடுறாரு மாநில சுயாட்சி தீர்மானம் அப்படின்னு ரீஜனல் அத்தாரி ரீஜனல் அட்டானமி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து போடுறாரு ஸோ இந்த மாநிலத்தோட சுயாட்சிக்கு பங்கம் விளைவிக்காத வகையில இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய போட்டுட்டு அதுல ஒன் ஆஃப் த சஜஷனா இது வந்து கேட்கிறாரு இந்த மாதிரி 
சுதந்திர தினத்துல வந்து நான் தேசிய கொடி ஏத்தணும் அதாவது முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் வந்து தேசிய கொடி ஏத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சஜஷனும் கேட்கிறாரு இந்திரா காந்தி அம்மையார் வந்து அதுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் முதன்முறையா பதினஞ்சு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல ஆஹ் முதலமைச்சர் கருணாநிதி முதல் முதலமைச்சர் ஆஹ் கோட்டையில வந்து கொடி ஏத்துறாரு அது வந்து முதலமைச்சர் கருணாநிதி மட்டும்தான் பதினஞ்சு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு சோ அடுத்து பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல மாறுதலுக்கு உட்பட்ட அந்த சாரி அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணப்பட்ட தமிழ்நாடு லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் தமிழ்நாடு லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் சோ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் தமிழ்நாடு லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் பிக்சேஷன் ஆஃப் சீலிங் ஆன் லேண்ட் பிக்சேஷன் ஆஃப் சீலிங் ஆன் லேண்ட் சோ இந்த ஆக்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கும் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு நடந்த போது சொன்னேன் ரெண்டு தடவை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கா நடந்த போதே சொல்லியிருந்தேன் எழுபதுல ஒரு தடவை அமெண்ட்மெண்ட் எழுபதுலயும் எழுபத்தி ரெண்டுலயும் ஒரு தடவை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஆஹ் எழுபதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ரெண்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல அந்த சட்ட திருத்தம் வந்து அமலுக்கு வந்தது இதன்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குடும்பத்துல அஞ்சு பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா முன்னாடி முப்பது ஏக்கர்னு சொல்லியிருந்தோம்ல சோ இப்ப வந்து ஒரு குடும்பத்துல அஞ்சு பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு ஏக்கர் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது சீலிங் ஏரியா இந்த மேக்சிமம் சீலிங் ஏரியா ஒரு குடும்பத்துல அஞ்சு பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா முன்னாடி வந்து முப்பது ஏக்கர் வச்சுக்கலாம் சொன்னோம் இல்லையா இப்ப வந்து பதினஞ்சு ஏக்கர் மட்டும்தான் அதே மாதிரி அந்த அறுபது ஏக்கர் அப்படின்னு சொன்னது பாத்தீங்க அப்படின்னா நாற்பது ஏக்கரா குறைச்சாங்க இந்த அறுபது ஏக்கரா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லல இல்லையா அதை வந்து நாற்பது ஏக்கரா குறைச்சாங்க இது வந்து ரெண்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல வந்து வந்துச்சு சோ ஆமா இது இது வந்து ரெண்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல வந்துச்சு ஒன்னு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வந்து இந்த ஓவரால் ஓவரால் சீலிங் ஏரியா வந்து குறைச்சாங்க அறுபது ஏக்கர் வந்து நாற்பது ஏக்கர் வரைக்கும் சாரி தப்பா சொல்லி நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும் போது இந்த ரெண்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஒரு குடும்பத்துல வந்து அஞ்சு பேர் இருந்தாங்கன்னா பதினஞ்சு ஏக்கர் அதை மட்டும் சீர்திருத்தம் பண்ணாங்க ஒன்னு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல வந்து இந்த ஓவரால் சீலிங் ஏரியா வந்து குறைச்சாங்க அறுபது ஏக்கரா இருக்கிறது வந்து நாற்பது ஏக்கரா குறைச்சாங்க அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல இன்னொரு அந்த இதுல இன்னொரு விஷயமும் சேர்த்தாங்க அதாவது இந்த அதிகப்படியான நிலங்கள் வச்சிருக்கவங்கிட்ட வந்து நிலங்களை வாங்கிட்டோம் இத வந்து ஏழு நிலம் இல்லாத ஏழை மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த தீர்மானம் இதுக்குள்ள சேர்த்தாங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல வந்ததுல சோ ரெண்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஒன்னு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரெண்டுமே ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல ஒரு பல்லு முளைக்குது அது வந்து ரொம்ப நாளா குட்டி குட்டியா முளைச்சிட்டே இருக்கு அதனால இந்த இடம் லைட்டா வீங்கிருச்சு சோ அதிகமா பேசணும் அப்படின்னா இந்த இடம் பிடிக்குது நேத்து அதுக்காக தான் தலை வலிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த நைட் ஒரு மாதிரி ஃபீவர் வர மாதிரி இருந்துச்சு அதனால தான் நேற்று கொஞ்சம் கிளாஸ் ரொம்ப டயர்டா இருந்துச்சு பேச முடியுது பட் இந்த இடத்துல சில இடங்கள்ல டக்கு டக்குன்னு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால கிளாஸ் இன்னைக்கு ஒன்பது மணியோட முடிச்சிருவேன் சரியா இப்ப சொல்ல வந்ததுக்கான காரணம் அதுதான் ஏன்னா இது ஒரு நாலு நாள் அப்படிதான் இருக்கும் அதாவது இது போடலாம் அனஸ்தீசியா வந்து போட குடுக்கலாம் பட் அது அந்த இது குடுத்தாலுமே அது கொஞ்ச நேரம் தான் அது எதுக்கு வேண்டாம் அப்படின்ட்டுதான் பெயிண்ட்ல இன்ஜெக்ஷன் வந்து போடுவாங்க பட் அது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு தான் சரி ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் வழி இருக்கு தான் செய்யும் அதனால ஒரு நாலு நாள் மட்டும் ஒன்பது மணியோட கிளாஸ் இப்ப நீங்க சனிக்கிழமை கிளாஸ் கேட்டதுக்குமே நான் தான் கொஞ்சம் யோசிச்சேன் சனிக்கிழமை குள்ள சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா பேசிடலாம் ஏன்னா சனிக்கிழமை அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் எடுக்கலாம் பார்த்தேன் சனிக்கிழமை குள்ள சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது நான் பேசிட்டேன் இல்ல அப்படின்னா அடுத்த வாரம் இன்னைக்கு அதுதான் பாக்கணும் ஓகேங்களா பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல முத்ரீஷ்மி ரெட்டி மகப்பேர் நிதி உதவி திட்டம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இது நான் வந்து ஸ்கீம்ஸ் நடத்தும் போது சொல்றேன் பின்னாடி வந்து இந்த ஸ்கீம்ஸ் சொல்றேன் பாருங்க பெண்களுக்கான திட்டங்கள் வரும்போது நான் சொல்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏன்னா நான் டேட்டோட கொடுக்குறேன் ஏன்னா அப்ப வந்து பிபிடி வச்சிருப்பேன் அது ஸ்லைடு வச்சிருப்பேன் இந்த ஸ்லைடு நீங்க பார்த்து எழுதுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல முதலீஷ்மி ரெட்டி மகப்பேர் நிதி திட்டம் ஏன்னா இது பக்கத்துல கூட நீங்க குறிச்சு வச்சுக்கோங்க சார் பின்னாடி சொல்றேன்னு சொன்னீங்களே அப்படின்னு கூட கே
மாசம் ஐம்பது ரூபா வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறமேட்டு ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல வந்து இந்த இருநூறு ரூபா அப்படிங்கிறது ஐநூறு ரூபாயா மாத்தினாங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல இருநூறு ரூபா அப்படிங்கிறது ஐநூறு ரூபாயா மாத்தினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல இருநூறு ரூபா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐநூறு ரூபா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வந்து ஆறாயிரம் ரூபா அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபா ங்களா இதுதான் இப்போ இந்த முதலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு நிதி உதவி திட்டத்துல வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த ஸ்கீம் நடத்தும் அங்க வந்து பெண்களுக்கான திட்டங்கள் கொஞ்சம் நடத்துவேன் பின்னாடி வரும்போது நான் இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே இதை பத்தி சொல்றேன் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி டு ஃபார்மர்ஸ் ஸோ விவசாயிகளுக்கு வந்து இலவச மின்சாரம் விவசாயிகளுக்கு இதுல ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் கொண்டு வந்தது முதன் முதல்ல எம்ஜிஆர் தான் கொண்டு வந்திருந்தாரு ஆஹ் எம்ஜிஆர் கொண்டு வந்த போது ஒரு இது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹெச்பி மோட்டர் வச்சிருக்கிற அந்த குறு விவசாயிகளுக்கு மட்டும்தான் இலவச மின்சாரம்னு சொன்னாரு எம்ஜிஆர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல வந்து கொண்டு வந்திருந்தாரு ஒரு ஹெச்பி மோட்டார் வச்சிருக்கிற ஒன் ஹெச்பி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு வாட்டு ஒன் ஹெச்பி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு வாட்டு தமிழகத்துல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல விவசாயிகளுக்கு வந்து இலவச மின்சாரம் வந்து எம்ஜிஆர் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாரு இந்த எம்ஜிஆர் வந்து கொண்டு வரும்போது என்ன ஒரு இக்கு வச்சாரு அப்படின்னா ஒரு ஹெச்பி மோட்டார் திறன் உள்ள அந்த குறு விவசாயிகளுக்கு மட்டும்தான் ஒரு ஹெச்பி மோட்டார் வச்சிருக்கிற குறு விவசாயிகளுக்கு மட்டும்தான் இலவச மின்சாரம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாரு பட் அப்போ வந்து அது சரியான சில இடங்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்படல ஏன்னா யார் யார் ஒரு ஹெச்பி வச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க முடியல பட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல கலைஞர் கருணாநிதி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அஞ்சு ஹெச்பி குதிரை திறன் கொண்ட பம்பு செட் வச்சிருக்கவங்களுக்கும் இலவச மின்சாரம் கொடுப்போம் அப்படின்னாரு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அஞ்சு ஹெச்பி அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே கவர் ஆவாங்க ஸோ அதனால தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல ஆஹ் இலவச மின்சாரம் கொண்டு வந்தது கலைஞர் கருணாநிதி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா எம்ஜிஆர் காலத்துல வந்து அது குறிப்பிட்ட விவசாயிகளுக்கு மட்டும்தான் பண்ணாங்க அஞ்சு ஹெச்பி அப்படின்னு கலைஞர் அறிவிச்சார் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு ஹெச்பி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே அந்த அஞ்சு ஹெச்பி குள்ள வந்துருவாங்க அதனாலதான் எல்லாருக்குமே கொண்டு வந்தது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் அடுத்து இருபத்தி ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல பெண்களுக்கு வந்து முப்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வந்து கொடுத்திருந்தாங்க அரசு பணிகள்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பெண்களுக்கு வந்து முப்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வந்து கொடுத்திருந்தாங்க அரசு பணிகள்ல இப்ப பதிமூணு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு நினைக்கிறேன் பதிமூணு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல அந்த முப்பது சதவீதத்தை நாற்பது சதவீதம் உயர்த்தி புண்ணியம் வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு சோ அது வந்து இன்னும் நடைமுறைக்கு வரல இந்த எக்ஸாம்லயும் அது வந்து குறிப்பிடல இன்னும் சோ எனக்காவது ஒரு ஜிஓ பாஸ் பண்ணி நடைமுறைக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப வரைக்கும் ஐ திங்க் பதிமூணு செப்டம் சாரி பதிமூணு ஆகஸ்ட் நினைக்கிறேன் பதிமூணு ஆகஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு ஆகஸ்டா செப்டம்பரா எனக்கு சரியா தெரியல சோ அப்ப அந்த பட்ஜெட் டேட்டால வந்து சொன்னாரு முப்பது சதவீதத்துல இருந்து நாற்பது சதவீதம் உயர்த்துறோம் பதிமூணு செப்டம்பர் தான் பதிமூணு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு
இது நான் இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எடுக்கும்போது கூட சொன்னீங்கன்னா இந்த இந்த கொஸ்டின் செப்டம்பர் தான் ஏன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் நடத்தும்போது கூட டேட் சொல்லியிருந்தேன் பதிமூணு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல தமிழ்நாட்டுல மாநிலம் முழுவதும் பொது விநியோக முறையின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ என்டையர் சிஸ்டம் வாஸ் கவர்ட் பை பிடிஎஸ் ஸோ பிடிஎஸ் அப்படின்னா பொது விநியோக திட்டம் பொது விநியோக முறை பொது விநியோக திட்டம் அப்படின்னா ரேஷன் கடை ரேஷன் கடை வந்து கவர் பண்ணது இல்லையா அதுதான் பொது விநியோக திட்டம்னு சொல்லுவாங்க ரேஷன் கடையுமே பொது விநியோக முறை தான் சொல்லுவாங்க இருபத்தி மூணு ஸோ தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் சொசைட்டி தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் சொசைட்டி வந்து அஞ்சு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது உருவாக்கப்பட்டாங்க அது வந்து டெக்ஸ்ட் புக் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல பேர் மாத்தப்பட்டது அது வந்து ஜெயலலிதா அவர்களோட பீரியட்ல தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் அண்ட் எஜுகேஷன் சர்வீசஸ் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஆறு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வந்து பேர் மாத்தப்பட்டது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல தான் தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது இருபத்தி நாலு இருபத்தி எட்டு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது எம்பிசிக்கு வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் வந்து கொடுத்தாங்க நான் இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன் ரிசர்வேஷன் நடத்தும்போது இதை பத்தி நிறைய சொல்லுவேன் பட் இருந்தாலும் சொல்றேன் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது எம்பிசி ரிசர்வேஷன் வரதுக்கு வந்து பெரிய பஞ்சாயத்துலாம் வந்துச்சு இது வந்து அம்பா சங்கர் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி வந்துச்சு இந்த அம்பா சங்கர் கமிஷன் அப்படிங்கிறது ஆஹ் இவர் எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்துல உருவாக்கப்பட்டது ஸோ எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்துல எம்ஜிஆர் ஆட்சி கவுல்ற நிலைமைக்கு வந்து அதாவது எம்ஜிஆரோட அந்த பவர் குறையிற அளவுக்கு வந்தது காரணம் பிசி தான் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது எண்பது காலகட்டங்கள்ல அவர் கொண்டு வந்து அந்த பிசிக்கு கிரீமி லேயர் கொண்டு வந்திருப்பாரு அதுல பஞ்சாயத்து வந்திருக்கும் அதனால பிசிக்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கொண்டு வந்திருப்பாரு ஸோ பிசிக்கு வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ரெண்டா பிரிச்சு பிசிக்கு முப்பது எம்பிசிக்கு இருபதும் கொண்டு வருவார் ஸோ கொண்டு வரும் சொல்லி நினைப்பாரு அதுக்காக அம்பா சங்கர் கமிஷன் வந்து உருவாக்குவாரு இந்த அம்பா சங்கர் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு நூத்தி எட்டு சாதிகளுக்கு வந்து இடஒதுக்கீடு தனியா பிரிச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லிருப்பாங்க அதுக்குள்ள எம்ஜிஆர் உடம்பு செல்லாம் போய் எம்ஜிஆர் இறந்துருவாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல எம்ஜிஆர் இறந்துருவாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல இந்த எம்பிசிக்கு வந்து இருபது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறது பாத்தீங்க அப்படின்னா கலைஞர் கருணாநிதி ஆட்சி காலத்துல நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் முன்னாடி ஒரு இடங்களையும் சொல்லியிருக்கேன் டிஎம்கே ஆட்சிக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா ரிசர்வேஷன்ல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வருங்க அப்படின்னு ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா ரிசர்வேஷன் வந்து முதன் முதல்ல அதிகமா கூட்டப்பட்டதும் இவங்க டிஎம்கே பீரியட்ல தான் அதாவது அறுபத்தி எட்டா கொண்டு வந்தது வேணா எம்ஜிஆர் இருந்திருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஈக்குவலா கூட்டினது பாத்தீங்கன்னா கலைஞர் கருணாநிதி தான் அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த அறுபத்தி எட்டுன்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ளிட ஒதுக்கீடு எம்பிசிக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் கொடுத்ததா இருக்கட்டும் ஆஹ் இஸ்லாமியர்களுக்கு மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் கொடுத்ததா இருக்கட்டும் அருந்ததியருக்கு மூணு சதவீதம் கொடுத்ததா இருக்கட்டும் ஆஹ் எஸ்டிக்கு வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் கொடுத்ததா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே கலைஞர் பிரிவுல தான் வந்திருக்கும் ஸோ அதனாலதான் சொல்லுவேன் ரிசர்வேஷன் கண்டிப்பா ஒரு டாபிக் வர வந்தே ஆகும் ரிசர்வேஷன் பத்தி மாத்தவே முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ரிசர்வேஷன் நான் நடத்தும்போது தெளிவாவே நடத்துறேன் 7 செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மனோன்மணியம் சுந்தரநாயகம் யூனிவர்சிட்டி வந்து உருவாக்குறாங்க எங்க இந்த மனோன்மணியம் சுந்தரநாயகம் யூனிவர்சிட்டி எங்க இருக்கு எஸ் மனோன்மணியம் சுந்தரநாயகம் யூனிவர்சிட்டி எங்க இருக்கு திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி தென்காசி திருநெல்வேலி இருந்து தென்காசி போற வழியில இருக்கும் இல்லீங்களா திருநெல்வேலி இருந்து தென்காசி போற வழியில இருக்கும் இந்த மனோன்மணியம் சுந்தரனார் யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஜூலை பதினேழு மெட்ராஸ் அப்படிங்கறத சென்னை அப்படின்னு சொல்லி பேர் மாத்திருப்பாங்க மெட்ராஸ் அப்படிங்கறத மெட்ராஸ் அப்படிங்கிற பெயரை சென்னை அப்படின்னு சொல்லி மாத்திருப்பாங்க இதுக்கும் மெட்ராஸ் டேக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அது தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பெயர் மாத்தினதுக்கும் மெட்ராஸ் டேக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது மெட்ராஸ் டே என்னைக்கு வந்திருக்கும் அப்படின்னா சென்னப்ப நாயகர் கிட்ட இருந்து பிரான்சிஸ் டே வந்து அந்த சென்னை பகுதிக்கான இடத்த வந்து வாங்கியிருப்பாருல அந்த தேதி தான் இருபத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அதுதான் மெட்ராஸ் டேவா கொண்டாடுவோம் நிறைய பேர்
இது நீங்க உள்ள தாமரத்துக்குள்ள வராம அந்த ஹைவேல போனீங்க அப்படின்னா தாமல் அப்படின்னு ஒரு இடம் வரும் நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல அந்த தாமல் அப்படிங்கிற இடம் தான் அந்த சின்னப்ப நாயகரோட பூர்வீகம் சோ சின்னப்ப நாயகர் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தது அந்த தாமல் அதை சுத்தி இருக்கிற பகுதிகள் தான் சோ தாமல் அப்படிங்கிறது வேற எங்கேயும் கிடையாதுங்க ஆஹ் எனக்கு எக்ஸாக்டா சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த தாம்பரத்துக்கு இந்த பக்கம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க தாம்பரத்துல இருந்து என்ன சொல்றது எனக்கு சரியா தெரியல நீங்க தாம்பரத்துல இருந்து அந்த பெங்களூர் ஹைவே ஏறி போறீங்கல்ல நேரா போனீங்க அப்படின்னா உள்ள வராம போயிடும் பஸ் வந்து உள்ள வராம போயிடும் ரைட் எடுத்தீங்கன்னா தாம்பரத்துக்குள்ள வரும்ல சோ நேரா போனீங்க அப்படின்னா நீங்க ஆஹ் பெருமளத்துல வந்து நேரா போனீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒருத்தர் தாமல் அப்படிங்கிறது வரும் அதுதான் இந்த சின்னப்ப நாயகரோட பூர்வீகம் அங்கதான் அங்க இருந்துதான் அவர் எல்லா இடங்களையும் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவர்கிட்ட இருந்தா பினான்சியல் டே வந்து அந்த இப்ப போர்ட் கட்டிருக்கணும் அந்த கடற்கரை ஓர பகுதிகளை மட்டும் வாங்கினாரு கடற்கரை ஓர பகுதிகள் எல்லாம் இனிஷியலா மதராசப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டது இந்த கடற்கரை ஓர பகுதிகள் தான் வாங்கினாரு இந்த வாங்கின டேட் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஓகேங்களா இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல பெண்களுக்கு வந்து சொத்துரிமை வழங்குற சட்டம் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த சொத்துரிமை வழங்குற சட்டத்துக்கு வந்து பெரிய பஞ்சாயத்தே இருந்துட்டு இருந்துச்சு சரியா ஜூலை நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல இந்து சக்சேஷன் ஆக்ட் இந்து வாரிசுரிமை சட்டம்னு ஒரு சட்டம் வந்து இயற்றப்பட்டது தமிழ்ல நான் எதுக்கு எழுதல அப்படின்னா அதாவது கழகம்னு போட்டிருப்பாங்க நிறுவனம்னு போட்டிருப்பாங்க சில இடங்களில் இது ரெண்டையுமே மாத்தி மாத்தி போடுறாங்க அப்படிங்கறத நான் இங்கிலீஷ்ல எழுதியிருந்தேன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க எழுதி வச்சிருந்தேன் ஏன்னா கழகம் நிறுவனம் ரெண்டையுமே மாத்தி மாத்தி போட்டுருவாங்களா அதனாலதான் இங்கிலீஷ்ல எழுதிட்டேன் ஒரே விஷயம் இல்லை முடிவு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் நாளைக்கு எழுதுறேங்க இந்த பாக்கி இதை வந்து நாளைக்கு எழுதுறேன் முடிவு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அஞ்சு செகண்ட் தான் இருக்கு நான் பாக்கி வந்து நாளைக்கு வந்து எழுதுறேன் சரிங்கள